ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহি বরকাত যে সম্মানিত বলেন যে ছিলেন যে সমাজে ছেলে মেয়েরা মা বাবার অবাধ্য হলে তাদেরকে ত্যাজ্য পুত্র বা ত্যাজ্য কন্যা করা হয় ইসলামী শরীয় অনুযায়ী তার বিধান কি সম্মানিত বলেন এখানে যে বিষয়টা আমাদের জানা থাকতে হবে যদি কোনো মুসলিম ছেলে সে অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করে মোরতাদ হয় তখনই সে বাপের সম্পদ থেকে মাহরম হবে আল্লাহ তবারক তালা বলেন যে রসুল সাল্লাম বলেন যে হাদিসটা মুতফাক আল্লাহ সে হাতি হাদিসটা সর্বসমতিক্রমে সহি কল রসুল্লাম লা ইয়ারিসুল মুসলিম উল কাফের ওয়াল কাফের আল মুসলিম নবী সাল্লাম বলেন কোনো মুসলিম কাফের থেকে যে তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে না এবং কোনো কাফের মুসলিম থেকে পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে না সুতরাং বোঝা গেল যদি নাকি বাপ মুসলিম থাকে ছেলে কাফের থাকে তাইলে বাপের সম্পদ হবে না সে কাফের সন্তান তেমন বিপরীত যদি নাকি বাপ কাফের হয় ছেলে মুসলিম হয় তাইলে সেই মুসলিম ছেলেও কাফের পিতা থেকে সম্পদ হবে না এই সারা শরীরের বিধানে যে পর্যন্ত মুসলমান থাকে যে সন্তান মুসলমান থাকলে সে হয়তো জালেম হইতে পারে বা ফাঁসে হইতে পারে অন্যায়কারী হইতে পারে তাইলে ওই সময়ের মধ্যে তাকে একেবারে সম্পদ থেকে আপনার মাহারম করা এটা শরীয়তের মধ্যে বৈধ নাই আল্লাহ তবারকালা কোরআন আয়তের মধ্যে বলেন আল্লাহ তবারকালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ওসিউৎ করছেন যে ছেলেরা ভাবে মেয়েদের ডাবল তাহলে এই জায়গার মধ্যে আল্লাহ ফাঁকের ওসিয়ত আল্লাহ ফাঁকের বিধান হচ্ছে সন্তানদের মধ্যে কি করতে হবে যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে সুরাই নিশা সূর্য নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ তারপরে কথা বলেন মহিন যারা সন্তানদের অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করবে কোন সন্তানকে দিবে কোন সন্তানদেরকে দিবে না এই ব্যাপারে আল্লাহ তারপরে কথা অনেক বড় যে ওয়াই ধমকির কথা বলতেছেন নাফরমানি করবে এবং আল্লাহর বিধানের যে হত্যা যাওয়াজি করবে অর্থাৎ সীমা লঙ্ঘন করবে আল্লাহর বিধানের মধ্যে সীমা লঙ্ঘন করবে আল্লাহ তারপরে কথা ওই সকল যে ফিতা মাতাকে যারা সন্তানদের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করবে ইউদ খেল হু তাকে প্রবেশ করাবেন যে জাহান নামের মধ্যে সেই জাহান নামের মধ্যে তারা সবসময় থাকবে এবং তাদের জন্য থাকবে যে অত্যন্ত লাঞ্ছনা কর শাস্তি তেমনি আমরা যদি লক্ষ্য করি বোখারি এবং মুসলিমের মধ্যে একটা রাওয়াত আছে আনি নোমান ইবনে বাসির সাল্লাম ফকারা ইন্নি নাহালতু ইবনি হাজা গোলামান কান আলী ফকারা আলহি সাল্লাম আকুল্লু ওয়ালাদিকে নাহালতাহু মিসলা হাজা ক ফকারা কলা ফারজিয়াহু ও লফজু মুসলিম ফকালা ইত্যাকুল্লাহিকুম ফারাজা আবি ফি তিল কাসাদা বোখারি মুসলিমের মধ্যে রাওয়াত আছে নোমান ইবনে বসির আল্লাহানহু যে বলেন আন্না আবাহু আতা নবী সাল্লাম কে তার ফিতা আসলেন যে বসির রদি আল্লাহ তালহু নবী সাল্লামের নিকটে আর বললেন ইয়ে রাসুল আল্লাহ আমি আমার এই সন্তান নোমানকে আমার যে একটা গোলাম আছে এই সে গোলামটা আমার ছেলে নমানকে দিলাম তাকে দান করলাম তখন নবী সাল্লাম বললেন তেমনই কি প্রত্যেকটা গোলাম তোমার অন্যান্য সন্তানদেরকে দিস তখন যে বসির আল্লাহ বলতেন যে না আমি তো দিই না আমি শুধু নমানকে দিছি তখন নবী সাল্লাম বললেন ফার জি আহ তুমি তোমার এই দানকে আবার ফিরিয়ে নাও আর মুসলিমের শব্দ হচ্ছে তখন নবী সাল্লাম বললেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে যে ন্যায় নীতির ব্যবস্থা করো ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করো ফারাচা আবি ফি তিলকা সদকা তখন আমার ফিতা এই সদকা আবার ফিরে নিলেন আমার থেকে তাহলে বুঝে গেল নবী সাল্লাম বলতেছেন আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায় বিচার করো 
তাইলে কোন সন্তানকে একেবারে পরিত্যজ্য করা আর কোন সন্তানকে কিছু দেওয়া এটা ইসলামী শরীয়ার মোতাবেক এটা হারাম এভাবে কিছু করা যাবে না যদি দেখি সন্তান যে আসলে কোনো দোষী হয় তখন তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করবো আর না হলে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবে এটা হচ্ছে ইসলাম শরীয়ার বিধান তাকে যে সম্পদ থেকে মাহারম করা যাবে না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ